说吧，你想先玩哪一个？我请客。这也太幼稚了。我说你这个人怎么一点生活乐趣都没有？走，让我游乐场小王子给你露几手。你刚跑什么呀？没事，我就是照片拍的有点丑，担心学员打我。两位帅哥，我们的产品搞活动，可以免费送你们两个试用装，能帮我登记一下信息吗？这不是你用的那个牌子吗？走，你登记去。邵以优、邵以良，原来你们两个是兄弟啊？对啊，这是我哥。这个是给你们的试用装，你们之前有用过我们家产品吗？用过啊，挺好用的，对吧？啊。对，哥，尝尝，这家店奶茶味道特别好。我叫了十万回去吧。这才几点啊？咱们兄弟俩夜生活还没开始呢。我累了。哥，你这体能白练了吗？我说了我累了。哥，要不今晚咱们坐回公交车回去？带你感受一下夜班公交的魅力。我跟你说，那五光十色，保证你看见回去爱上了。你别总摆出一副臭脸型的样子。你为什么少一点？你说什么？法师鹅肝，你好，这边菜品的话已经帮您上齐了，你看有什么需要再叫我好吗？好，谢谢。好，先不打扰您了。我来介绍一下，这是南婉婷，刚从法国回来，我朋友，青梅竹马的那种啊。我们俩三岁就认识了，我还见过她尿裤子的样子。你说话风格还真是没变啊。是吗？他们都说我现在变得特别温柔，特别可爱。我真没看出来。那不是怕吓着你吗？哇哦，小优，你看这里好漂亮哦，我好喜欢哦。啊，你还是做个人吧。你还是跟以前一样，一点幽默感都没有
。哦，呃，这是邵雨良。对啊，你弟弟邵雨良。你就是尚书那个私生子啊？真没看出来，尚书以前这么风流啊。其实我感觉你们两个一点都不像兄弟，哪里不像？就感觉啊，你们现在住在一起吗？当然了，他是我哥，肯定住在一起啊。好吧，这几天少叔要出差，那我们三个也算临时的三口之家了。嗯，呃，他要住我们家啊？我们听全家移民法国了，这几天暂时住我们家。啊，对了，我告诉你啊，你那些行李给我好好收拾了，别像小时候一样。怕什么？不是有你吗？你可有三箱行李啊？大哥，我到底是个女孩，那我不得打扮得漂漂亮亮的，你留个好印象再走别狼吞虎咽的。我发现最近真的被你改变了不少，我都开始习惯做这些复杂的口腔护理。怎么？那个，真是你青梅竹马？怎么了？那你俩挺熟啊，没有发生什么。你你瞎想什么呢？我可不只是瞎想，我还脑补了很多情节哦。好好刷你的牙吧，弟弟。哎，我发现你今天有点不对劲啊。你干嘛总是强调我是你弟啊？你是怕那个青梅竹马不知道，还是怎么的？不是这个意思，那是什么意思啊？小优，过来帮我一下。哎，来了。你看，还是跟小时候一样，我收拾东西呢，就完全不行，都得靠你。小优，明天你去逛街吧，我想买几条漂亮裙子。带我一个呗。这几年变化挺大的。哇，天哪！至于吗？整的像个外国人一样。我我确实很多年没有回国了。啊，那祖国人民欢迎您回家。华侨不忘本代表，难闻听女士。我们这里变化很大，你再看一看。你好好说话。我是贵国华侨，普通话非常标准。来，我们再看看。那里更美，往前看看嘛，看那里，啊，好漂亮啊！